从您帮我死里逃生，我就开始变了。我变得不再冲动，不再幼稚。我想明白了很多事情，我觉得他的生活根本就不是我想要的。我想要的，是和我最重要的人一起归隐，去过平平淡淡的日子。这个人。这个人一直在背后默默的照顾我，保护我，包容我。即使全世界都与我为敌，他也能够在背后默默的支持我。即使这世界再无容身之处，只要在他的身边，永远有一片安宁的栖息之地。这个人。这个人就是您啊，师傅。方术，乃方剂与术数之并称。书中有云：“方剂，生生之具也。”可分医经、经方、房中、嗯、神仙四类。术数知天地阴阳五行之法，可分天文、历卜、五行、诗规、杂战、刑法六类。以上都是方术学馆入门考试的内容。干嘛？我混胡走！喂，你你你还你还玩？醒醒！师傅，这是方氏血管的地形图，你拿去给他们吧。另外，仙丹炼成需要十天的时间，所以高月每隔九日便会亲临血管，他会在丹房待上整整一夜，第二天清晨便会带着炼成的仙丹回宫，所以。到时候你们可以伺机而动。嗯，谢谢师傅。跟我说谢谢，有这个必要吗？我只愿一切顺利，等尘埃落定，方有来日可期。行了，你回吧。怎么还不走？师傅，您着急走吗？师傅，还记得吗？您第一次教我法术，也是在这样的一条河边。怎么会不记得？学起法术来，你比谁都快，从来不用教第二遍。怎么？看我，学了那么多年法术，到底还是都还给了师傅。胡说什么？你身上一直有旧伤。又没了混元珠，灵力下降，自然会身不由己。我一直替你保管着，带上吧，这样你的功力会慢慢的恢复。嗯
，既然我已经离开了那个地方，便要走得干干净净。我只希望，将来，无论我们生活在哪儿，都可以永远不用再听到、看到有关西氏一族的任何事情。况且，他当初给我们霍元珠，无非是想让我们更好的替他卖命而已。那样的活着，能力再强又有什么意义呢？我现在不需要他了，其实是我的福气，不是吗？既然你这么想，不带便不带吧。我真的很感谢你，师傅。若不是您带我离开了那个地方。我们可能永远也不会有这样的机会，能心无旁骛的散散步，说说话。是啊，我们日夜算计，执行命令，压抑、隐忍的活着。纵使这世间万千景色摆在眼前，也都失去了颜色。现在决定要走，反而心宽了许多。起风了，回吧，一定要记住我说的话。回去之后要好好休养，不到万不得已，不可以再动用法术。此外，你的伤也好之后，给我消息，我自会接应。嗯，我记住了。万事小心，回吧。这就是方氏学馆的地图，我师傅今天才送来的。这一座座的都是房子，想不到方氏学馆这么大。没错，我师傅说，仙丹每练成一次需要十天，也就是说，圣女千龙每隔九日便会来一次学馆。他会待在丹房里整整一夜，然后第二日清晨带着炼好的丹药回宫。他逗留丹房的这段时间，就是我们动手的机会。如果我们能够制造出混乱，就能够趁乱。把他带出去。没错。你们看这里，这边是血管的后门，而这里是一片树林，距离血管不过五百尺。这片林子很大，而且一直绵延到深山。也就是说，钻进林子就算是逃脱了。没错。那我们就根据地图，来制定详细的计划。嗯嗯。熬好了，这个呢是完全按照你的方子熬的，试试啊
如何？简直神了！哇！居然你都拿出绝招了，那我也不能输给你。等着。你这、这、这也算是个虎背熊腰的漂亮姑娘哈。哦，蓉儿，有没有丝巾？嗯，有。哎，给他。哦。哼。嗯。对，这样还好些，要不然看到脖子还是会露馅的。对哦，女孩好像不长这玩意儿的。记住了，到了血管，千万别说话。肯定了。下面我们考核的都是一些最基本的东西，啊，如果连这些东西你们都不会的话，就可以回去了啊。考试是一个时辰，现在开始接下来，画西方七秀，开始吧。星星。
，着火了！来人呐！躺下！来人呐！快躺下！腿上，腿上还有。刚才吓着了吧？啊，没事没事，有我呢，没事啊。哎呦，我的小美人儿！这次的考试呢，就算是通过了，回去赶紧收拾一下行装，这两天就可以搬到学馆来住了。啊，多谢。慢走啊！啊，你留步。哎，慢一点，慢一点。路上小心啊！吓死我了，居然通过了，我还以为咱们要被赶出来了呢。哎，这比下地干一天活都累啊！没想到你小子挺厉害的嘛，居然学会色诱了。哦，不过。居然有口味重的吃得下去哦！哎呀，人家宁愿买我的账，也不愿意多看你一眼。难道我比你还要女人味儿？找死你、哎！行了行了，不管怎么说，出师大捷是好事。我们还是赶紧商量商量后续的事情吧。嗯。等我们进入方氏学馆以后，第一件事情是要赢得其他人的信任。只有成功的融入他们。我们做任何举动，才不会引起他们的疑心。我知道做到这一点很难，但是我们必须全力以赴。嗯，全力以赴。啊啊一群饥不择食的东西，就连这种货色也至于如此兴奋吗？哎，吴大爷，这话可不能这么说呀！您整日出入这皇宫内院的，那见到的都是些貌若天仙的女子。可是我们呢，打从进了这血馆啊，看见的都是些糙老爷们。这好不容易出现两个异性，长得还算是五官端正，我能不兴奋点吗？<笑>两个异性。<笑>那他们的师傅也是女的，怎么不见你一起笑呢？卢大人，请您放尊重点，我冯生可也是有节操的，<笑>还节操？<笑>哎呀，瞧你那副没出息的德行，眼珠子都快瞪出来了。行了，你想过去就去吧。谢谢卢大人，<笑>我来了。你们住的这处房子，是整个学馆里最豪华、最宽敞、最舒适、最幽静的一处。我知道你们要来，这个精挑细选，终于选定了这里。你看，还精心布置了一番。你别邀功请赏了，你也不怕削掉我们大伙的门牙吗？你瞎说什么你？我觉得大家争执不下，是因为什么？因为都不想让别人住的离三位仙姑近。<笑>住的近了。不就近水楼台先得月了吗？对，索性啊，住到这最远的院子来，大家公平竞争嘛。行了行了，这群没规矩，说起来还没完了，还让不让三位仙姑休息了？那三位先安顿下来，有什么事尽管找我啊。找找找我，找我，找我。让三位仙姑好好休息，哎，好好休息啊！有什么事你叫我。嗯，不错，这里果然很僻静。
这群蠢蛋还真是帮了大忙。住在这儿，我们日后无论是形式还是商议，都省了不少麻烦。不要再耽误时间了，明天开始我们就四处查房，一定要摸清这个血管所有的状况。哎，两位，去哪儿啊？要不要我们送送你们呢？啊？两位需要什么东西，给你们送去啊？晚上要不要一起切磋一下学问呢？好不好啊？哎呦，怎么样？不错吧？今天晚上。哎。是个没用的东西。啊！敢吃我豆腐，找死小高和雪女已经到了，还带了十几个兄弟。蓉儿说，每次高月去血馆，都会亲自去丹房给仙丹加入最后一位材料。到时，他身边除了血馆留下来给他打下手的方式，只会留下一个稀世族人给他做贴身随侍。所以，想要救人，这是最好的时机。不过，蓉儿他们发现，高月像吃了迷魂药一样，完全变了一个人，所以到时，估计不会主动配合我们。也不会安安静静的跟我们走，就是说，无论我们怎么做，都会被社会发现。所以蓉儿他们觉得，要把动静搞得越大越好，尽可能的分散守卫们的注意力。他准备怎么做？放火，烧丹房，烧丹房，这可是个险招啊！确实，可似乎也没有别的选择了。还有。有商户隔三差五会给血管送去新货材料，清点货物的地点就在血管的后门。如果我们能够事先混入送货的队伍，待他们从血管后门撤退时，便能及时接应。有道理。咱们下个月初就动手。时间不多了，就剩十几天了，咱们得抓紧事先准备。嗯，明天我们就分头去查，看哪家商户是给血管采买材料的。好。
醒醒，哎，醒醒！哎呀，别睡了。不是打他的时候，还是先想想怎么解决吧。你说怎么办？杀人灭口。嗯、不行，怎么都是一条人命，万一把事情闹大了，惊动了整个血管，我们之后要救月儿就更难了。那你说怎么办？什么？臭小子，去给我找坛酒来！啊啊什么啊！快去你！你、哎、快去！我去去去去！再拿个漏斗啊！行。哎、你要的酒？给他的，扶他坐起来。把嘴掰开，啊！把他嘴掰开，哦哦，掰大一点，哎，慢点，慢点，慢点。行了，把他放回茅房吧。这样能行吗？行不行都只能这样了，快点，再等下去天都亮了。来，哎、你干嘛呀你？听一下，他们在说什么？好，哎，好、嗯，小心一点。哎、嗯，<笑>你讲的是真的吗？你没听明白呀、啊？你再讲一遍。哎，我都讲了八遍了，来再说一遍吧，这是。今天早上，我内急跑着去茅房。结果我在茅房里啊，就看见冯副总管瘫在那里，身上的酒味儿啊，都快盖过茅厕的味儿了。我就凑过去看看，他有没有事儿啊？哎，谁知道一下子抓住我的手，哎呦，这连亲带摸的，嘴里还喊着：“哎，美人儿，你别走！”我们这想女人想疯了吧？这是借酒寄相思啊！说他做个春梦也别找茅房这地儿了，就是、啊、春梦得是个什么味儿呢？太有意思了，这是上个月的账目，请您过目。嗯，冯生呢？怎么一上午都没看见他呀？冯生，嗯，笑什么？大人，您是不知道，他呀，最近出了个大招。这会儿啊，只怕就待在房间里，哪还敢出来见人呢？哦，怎么回事啊？他呀，看上新来的那个哑巴姑娘，犯了相思病了，整日的借酒消愁啊。我现在最担心的，就是冯生会不会还记得昨天晚上的事情？万一……
。冯生，昨晚醉了一宿，头还疼吗？需不需要我们为你配服药啊？这废物，用不着咱们担心。<笑>你说他这个春梦做的，没梦见跟美人卿卿我我，都梦见跟美人一起尿尿了。<笑>这不能怪他。哎呀，谁让他这春梦是在茅房里做的呢？<笑>对对对，茅房里。他还说，那美人就站在他身边，跟他大眼瞪小眼的。哈哈哈哈哈！您说说，谁家的姑娘站着尿尿啊？啊！哎呀，这个冯生啊！姑娘是不会站着尿尿，可如果……那就是那个哑巴，是，他小时候得了一场怪病，之后就再也不能说话了。那这些做什么？是个男人。哼！血管那边的事怎么样了？这件事可是我们眼皮子底下最重要的事了。如果不是因为在皇上那边要避嫌，这件事我肯定要亲自操持。不过，既然我交给你管，就得给我管好了，不许出现任何差错。如果出现什么差错，这后果你应该掂量得出来吧？属下怎敢出什么差错呢？能得大人垂青，是属下毕生的福祉，属下定当殚精竭虑，万死不辞。行了行了，说说看吧。今天都发生了什么事情？大人，血管近日一切安好，只不过有一件怪事。哦，有人男扮女装，通过考试混了进来。什
什么？他们一行共三人，不过目前还没有做出任何的不轨之举。可是属下有一个大胆的揣测，不知当讲不当讲。快说！属下怀疑此人不是别人，正是御煞惊天明。他此行的目的，正是为了伺机劫走圣女千容。你说这句话，可有根据？啊，属下斗胆，并无根据。只是属下之前看过金天明的画像，觉得颇有几分相似。属下窃以为此事，宁可信其有，不可信其无啊。嗯。要不我们先下手为强，把他们给抓起来。胡闹！血管里面的方式全都是皇上的人，而且有大内禁卫在驻守，直接去抓人不是找死吗？属下该死，属下一时糊涂，请大人息怒。属下忽然想起，如果此人真的是金天明，他会预备怎么动手呢？他想必也知道血管周围有大内禁卫驻守，不敢公然抢人，会不会趁血管一片混乱之时再动手呢？有这个可能性。如果是这样，他们可以趁乱抢人，我们呢，可以趁乱抓人。哼，还真是没看错你呀、啊！大人过奖了。嗯，静观其变，后发制人。明天我跟少司命进丹房当助手，你怎么说的呀？怎么说？就说小女子我想瞻仰圣女风姿呗。我也可以是很娇艳的，三两下就把他们迷得神魂颠倒的。别闹了，最后再确认一下明天的计划。明天呢，我跟少司命会先伺机进入丹房。伺机用药迷昏月儿和那个服侍，然后推倒丹炉，开始放火。天明，一旦听见我们动手，你就开始点火。火起之后，场面必定大乱。你的任务就是掩护，拖延时间，拖得越久越好。到时候，葛念他们会乔装成商队，在后门接应，为咱们扫清后路。司命也答应助咱们一臂之力，他事先备好车马，会在后门外的树林里等咱们。成败在此一举。
。没事，就是刚刚突然感觉一阵心慌。没事的，别想太多。走吧。